네, 하나님 목자에서 <웃음> 컨슈머 담당하고 있는 박정대라고 합니다. 어, 제목이 신라전을 찾아라 라고 했으면 은 아마 저는 그 참여하지 않았을 텐데 제목을 모르고서는 지금 조인을 했습니다. 그래서 어, 굉장히 부담스러운데요. 그, 그 부담은 저희 제약바이오하고 IT한테 넘기도록 하겠습니다. <웃음> 사실 컨슈머 쪽에서 어, 제2의 신라전이 나온다는 것은 뭐 제가 보기에는 이런 그 저성장 국가로 이미 접어든 그런 상황에서는 상당히 제한적이라고 생각이 되고요. 어, 뭐 지금 첫 시간이기 때문에 어, 저는 세상 돌아가는 얘기나 좀 할까라고 생각이 됩니다. 음, 최근에 그런 소비 패턴의 변화 뭐 이런 것들 종목은 이제 그 IT 제약에서 많이 줄 테니까요. 그리고 음, 컨슈머라는 업종이 그 자기가 모든 투자들이 자기가 행위를 하고 있는 것에 대한 투자입니다. 쇼핑 안 하는 사람 없잖아요. 여행 안 가는 사람 없고 화장품 요즘 남자들도 소비를 다 많이 하거든요. 그러다 보니까 이 투자를 할때 굉장히 어, 바이어스가 많이 생길 수가 있습니다. 그러니까 자기의 경험이 때로는 굉장히 큰 투자의 아이디어가 되기도 하고 때로는 어, 상당히 그, 큰 투자의 바이어스가 되기도 합니다. 그러니까 그 예가 이제 아모레퍼스픽하고 이마트예요. 2014년도, 2013년 말부터 아무래퍼스픽의 주가가 상승을 해서 80만원에서 400만원까지 주가가 상승했는데 의외로 여자 매니저들이 수익률이 안 좋아요. 화장품을 바르고 있으니까 늘 어, 제일 잘할 것 같은데 그게 바이어스예요. 왜냐하면 자기는 특히 이제 이 여의도 금융계에 있는 여자 펀드 매니저들 같은 경우에는 소득 수준이 또 되게 높아요. 골드미스도 굉장히 많습니다. 나이 서른 초반에 연봉 1억 막 이렇게 되는 사람들도 꽤 있고요. 그러다 보니까 자기는 아무래 걸안 발라요. 자기는 아무래 걸안 발라요. 서러서 안 발라요. 랑콤이나 SK2나 SD 로더를 바르죠. 네. 그러니까 자기가 생각하기에는 이거는 뭔가 어, 다른 사람들이 잘못 알고 있거나 차고이거나 단기적인 것이라고 생각을 합니다. 그래서 아무래 퍼스픽을 산 매니저들이 그렇게 많지가 않아요. 근데 남자들은, 남자 매니저들은 중국인들이 사는데 이러면 그냥 끝나요. 그냥 사요. 그냥 무조건. 그런 다음에 한 4배 이렇게 먹는 겁니다. 그래서 아모레퍼스픽 같은 경우에는 그런 경험이, 투자자의 경험이 상당히 어, 바이어스로 작용을 한 예고요. 이마트는 또 반대예요. 이마트는 우리나라 민간 소비가 뭐 2, 3%밖에 성장하지 않는 나라잖아요. 그죠? 그런데 이마트 주가 상승 여력이 막 30%래요. 40%래요. 이거를 남자들은 이해를 못해요. 특히 이제 본부장님들. 요즘 누가 이마트를 가지? 뭐다 온라인으로 사지? 뭐 이러면서. 어, 주말에도 또 휴무를 하는데. 민간소비 2, 3% 증가한 나라에서 왜 내가 이마트를 사야 되는지. 그리고 내가 아, 이마트가 주가가 왜 오르는지 전혀 납득을 못 하세요. 그런데 여자들은 달라요. 특히 출산 휴가를 갔다 온 여자 매니저들 거의 100% 다 저한테 전화합니다. 이마트 어떻게 생각하냐고. 왜냐하면 자기가 애를 낳고 키우고 있는 동안에 그 3개월이라는 감옥과 같은 생활에서 이마트 몰이 없이는 쇼핑을 못하거든요. 네. 이마트 몰이 없이는 쇼핑을 못합니다. 그래서 자기의 경험이 과연 이게 일반적인 건지 아니면 나한테 국한된 것인지 확인하기 위해서 전화를 합니다. 그래서 아 맞다. 실제로 실적이 이렇게 좋아지고 있고 어, 글로벌 흐름도 그렇게 가고 있다. 라면 이제 이마트를 삽니다. 그래서 저점에서 사서 어, 3, 40% 수익을 낸 투자들이 많이 있어요. 그래서 이제 이런 것들은 자기의 경험이 어, 투자 아이디어로 작용을 해서 상당히 높은 수익을 낸 이제 그런 예가 되겠죠. 근데 여기는 유감스럽게도 어, 남자분들이 훨씬 많으시죠? 예. 그리고 연배가 좀 있으신 어르신분들도 많으셔서 이런 소위 패턴의 변화를 직접 체감하시기는 좀 어려울 것 같아요. 어, 그 지금 컨슈머 시장의 변동 요인을 크게 세 가지로 요약을 합니다. 크게 세 가지로. 어, 너무 이렇게 머리 아프게 드실 필요 없어요. 어차피 자기가 살고 있는 얘기이기 때문에. 첫 번째는 뭐냐면 중국인의 소비. 두 번째는 온라인화. 온라인화가 극단화된 게 4차 산업혁명이라고 생각하시면 돼요. 4차 산업혁명이 뭐 새로운 혁명이 아니, 아니라 사실은 정보통신의 극단적인 형태입니다. 온라인화. 컨슈머 시장에도 온라인화가 그 4차 산업혁명이 많은 변화를 일으키고 있죠. 
그 다음에 세 번째가 저성장입니다. 이세 가지의 변동 요인이 어, 글로벌 또는 한국의 컨슈머 시장을 상당히 변화시키고 있죠. 그런데 이제 중국인의 소비는 사실은 모두에게 플러스죠. 왜냐하면 없던 소비가 서로 생기는 것이기 때문에. 그죠? 그래서 영국에다 쓰러져 가는 백화점도 중국인들이 갑자기 명품을 사기, 사러 밀물듯이 들러오면서 뭐, 대살아났다. 뭐, 이런 말이 나왔던 거죠. 그래서 중국인들의 소비는 뭐, 모두에게 플러스 인입니다. 어, 지구라는 다 자, 대자연을 빼놓고선 다 플러스죠. 그런데 이제 중국인들의 소비는 어, 상당히 북한된 영역에서 플러스로 작용을 하고 있죠. 그게 화장품하고 면세점입니다. 화장품 매출에서 우리나라 화장품 시장에서 중국인이 차지하는 비중이 20%가 넘어갑니다. 그리고 면세점에서 중국인이 차지하는 비중이 50%가 넘어갑니다. 그러니까 중국인 인바운드가 오느냐 안 오느냐에 따라서 상당히 이제 실적이 뒤바뀌게 되는 거죠. 그걸 새로운 레인지로 막 들어가게 됩니다. 중국인 중국인 인바운드가 구조적으로 증가를 하게 되면서 이거는 이제 그 그쪽에 면세점과 화장품 국한된 얘기고 온라인화가 이제 우리나라 전체적인 그런 컨슈머 시장에 상당히 유통업체들 특히 영향을 많이 미치게 되죠. 온라인화가 뭐냐게 되면 어 그냥 한마디로 요약하게 되면 가격의 하락입니다. 가격의 하락. 온라인화는 이퀄 가격의 하락이다라고 생각하시면 돼요. 디플레이션입니다. 디플레이션. 가격의 하락. 그러니까 온라인 온라인이 유통 시장의 대세가 되면서 어 유통 시장의 두 가지 기본적인 가정이 깨졌어요. 첫 번째는 뭐냐게 되면 진입 장벽이 굉장히 높은 시장이 원래 백화점하고 대형마트예요. 건물을 막 되게 여러 개 지어야 될거 아니에요? 그죠? 돈 되게 많이 들겠죠? 뭐몇 조가 들어가요. 네. 그렇기 때문에 처음에 셋업을 한 메이저 서너 개 업체들이 다 먹고 가는 시장인데 온라인화가 되면서 그 가정이 깨져버렸어요. 왜냐하면 서버만 있으면 되니까. 그죠? 11번가나 G마켓 이런 업체들 재무제표 보게 되면 11번가 재무제표 보게 되면 유용자산이 없어요. 근데 매출은 막 10조씩 일어나요. 네. 그런 투자가 필요가 없는 비즈니스입니다. 그러다 보니까 진입 점벽이 되게 낮아졌죠. 그 다음에 운영 비용이 들지가 않아요. 대형마트 하나 운영하는데 한 300명 정도의 고정 인력이 필요한데 뭐 11번가나 주마켓은 그런 거 필요 없죠, 그죠? 뭐 콜센터 있어도 되고 없어도 되고 그렇단 말이죠. 그러니까 고정비 부담이 없어요. 그러다 보니까는 어 그렇게 가격을 비싸게 부르지 않아도 돼요. 그래서 가격이 떨어집니다. 그 다음에 두 번째로 가격이 또 하락하는 이유는 이게 진입 점벽이 낮아지다 보니까 다른 산업에서 1, 2등 하는 업체들이 끼웃끼웃해요. 대표적인 데가 네이버, 그 다음에 이제 SKT 같은 업체들이죠. 그래서 네이버 쇼핑. 1년 만에 매출이 1조 이상으로 막 성장을 했습니다. 그 다음에 11번가도 마찬가지죠. 신세계의 역사가 50년인데 50년 동안의 매출이 5조가 됐거든요. 그런데 11번가 영업한 지 5년 만에 5조가 넘었습니다. 그러니까 신세계 50년의 역사를 갖다가 불과 5년 만에 달성한 게 11번가거든요. 그 매출이 어디서 받겠어요? 우리나라 민간 수비가 2, 3% 성장하는 그런 시대인데 다른에서 뺏어온 거죠. 물론 재래시장에서도 뺏어왔겠지만 아마 다른 백화점이나 대형마트에서 많이 뺏어왔을 겁니다. 그런 거죠. 근데 이들 업체들은 돈 벌려고 자는 욕구가 없어요. 그게 제일 큰 문제예요. 그게 두 번째 가정이 깨집니다. 첫 번째가 진입 점벽이 높다는 가정이 깨지고 두 번째가 이 마진에 대한 가정이 깨져요. 온라인이 이제 제로 마진으로 갑니다. 유통이 제로 마진으로 가요. 왜냐하면 네이버가 유통을 하는 이유는 온라인 쇼핑몰을 여는 이유는 유통 수수료 가지고서 돈 벌고자 하는 목적이 아닙니다. 광고 마케팅 수익이죠. 카테고리를 이 카테고리 확대를 통해서 검색 카테고리 확대를 통해서 트래픽을 계속 증가시켜서 거기에서 광고 수익을 취하는 겁니다. 여러분 좀잘 보시게 되면 예전에 가전제품이나 이런 거살 때는 다나마라든지 에누리닷컴 같은 데서 가격 비교를 샀거든요. 근데 지금은 네이버에서 다 합니다. 네이버가 가격 비교까지 다 통일을 시켜버렸어요. 그 굉장히 큰 변화입니다. 그래서 네이버의 트래픽이 엄청나게 많이 증가를 했죠. 그게 네이버 쇼핑 때문이라고 봅니다. 11번간 SKT는 그럼 뭐냐? SKT도 돈벌 생각이 없어요. 뭐 이미 통신산업에서, 통신사업에서 1조 이상의 프리키시 폴로를 발생시키고 있는데, 무슨 유통시장에서 뭐 1, 200억 벌어봤자 간의 기별도 안 가죠. 걔네들의 기본적인 목적은 빅데이터입니다. 빅데이터. 이미 2,500만 고객 데이터를 가지고 있기 때문에, 이 사람들의 소위 패턴까지 뭔가 수량화할 수 있다면, 나중에 신규 사업하는데 굉장히 훌륭한 리소스로 사용할 수가 있겠다라는 아이디어가 들어가 있는 겁니다. 
그러면 은 유통업체들은 신세계나 현대나 롯데나 굉장히 힘들어지는 거예요. 아니 나는 지금 돈 벌려고 유통을 하는데 얘네는 돈벌 생각이 없어요. 그리고 회사 겁나 커요. 뭐 이러 보니까 는 계속 가격이 떨어지는 겁니다. 그 트래픽을 뺏기지 않기 위해서 소비자들을 뺏기지 않기 위해서 계속 가격을 떨어뜨리는 겁니다. 그래서 유통시장은 4차 산업혁명 시대로 가게 되면 제로마진으로 갑니다. 그래서 유통은 없어지는 비즈니스예요. 유통은 없어지는 비즈니스. 왜냐하게 되면 4차 산업혁명의 기본적인 특징이 뭐냐게 되면 컨텐츠하고 소비자하고 다이렉트로 만나요. 유통의 기본적인 역할이 뭐냐게 되면 정보와 시간과 공간의 제약 때문에 소비자들의 여러 니즈를 여러 생산자의 그런 카테고리하고 다이렉트로 매칭할 수가 없다는 그런 한계 때문에 시장이라는 걸 만들어 놓고 백화점이라는 걸 하나 만들어 놓고 대형마트를 만들어 놓고 여기 와서 거래를 하세요. 대신에 중개 수수료를 조금 뗄게요. 뭐 이런 비즈니스잖아요. 그런데 온라인하고 확대되면서 그런 게 이제 없어진 거예요. 그게 필요 없어진 겁니다. 실시간으로 다 가격 비교 다 하고 따로따로 다살 수가 있어요. 그래서 유통 비즈니스는 점점 더 사그라드는 겁니다. 그러니까 현대백화점이나 롯데쇼핑이나 신세계 백화점 오래 들고 갈 만한 종목은 아닙니다. 철저하게 트레이딩 관점입니다. 그런데 이런 와중에 성장하고 있는 비즈니스가 세 어, 개가 있어요. 그러니까 유통시장이 커지고 있는 글로벌 유통시장의 큰 변화 떠오르고 있는 부분이 세 개가 있습니다. 그게 뭐냐 하게 되면 첫 번째가 식품 온라인입니다. 식품 온라인만 오늘 잘 이해하시고 집에 돌아가셔도 유통시장의 가장 큰 흐름을 어, 파악하실 수가 있습니다. 아마존이 홀푸드를 지난 6월에 인수를 했거든요. 홀푸드 마켓이라고 미국에서는 가장 프리미엄 식품 그 오프라인 업체입니다. 인수를 했습니다. 아마존이 백화점은 인수 안 해요. 백화점. 제이시펜이나 뭐 메이시스 인수 안 합니다. 왜냐하면 걔네들은 그냥 망하, 망하게 놔둬요. 그냥. 망하게 놔둡니다. 자기들이 다할수 있거든요. 플랫폼 서비스만 가지고도 충분히 이 백화점 업체들의 그 제품들을 다 판매를 할 수가 있습니다. 왜냐하면 공산품 같은 경우는 어때요? 뭐 가전 같은 거. 어, 어차피 AS는 삼성이나 LG에서 해줘요. 그죠? 어디서 사든지가 별로 중요하지가 않습니다. 가격만 싸면 돼요. 그래서 표준화가 제일 잘 되는 제품부터 온라인에 침투를 당했습니다. PC 가전. 그래서 하이마트가 2014년, 13년도가 실적이 되게 안 좋았죠. 그 다음에 온라인에 침투해 들어간 게 생활용품, 의류, 화장품, 뭐 발라봐야지, 입어봐야지 좀 알잖아요. 그러니까 이런 것들은 약간 그래도 침투를 많이 해갔어요. 다 그래서 백화점들을 빼보시고 있는 겁니다. 마지막에 이제 남은 게 뭐냐면 대형마트, 글라서리 시장이에요. 근데 이 식품 쪽은, 식품 쪽은 이게 표준화되어 있지가 않습니다. 그래서 사진에 있는 배추가 우리 집에 그대로 온다는 보장이 전혀 없어요. 가전제품은 지펠 냉장고 같은 것들은 사진에 있는 게 나한테 그대로 전달이 안 되면 난리가 나겠죠. 그죠? 난리가 날 겁니다. 근데 배추는 사진에 있는 그 신선한 게 그대로 우리 집에 오면 아마 감동을 할 거예요. 그게 식품 온라인 시장의 <웃음> 특징입니다. 그래서 온라인이 침투하기가 되게 어려워요. 그래서 아마존이 이제 다 공산품 뭐 이래 다 이제 잡아먹고서 식품 온라인 이 글러서리 시장에 들어오려고 보니까 어, 이거는 그냥, 그냥 할 수가 없는 거예요. 뭔가 인프라가 굉장히 많이 필요해요. 무슨 인프라냐고 하게 되면 신선한, 제, 신선한 이 제품들을 장기간 오래 많이 보관할 수 있는 물류 인프라가 필요한 겁니다. 풀필먼트 시스템, 풀링 시스템, CA 시스템을 동반한 대량의 대규모 인프라가 필요해요. 돈 되게 많이 듭니다. 그 다음에 두 번째는 뭐냐 하게 되면 소싱 능력이 굉장히 좋아야 돼요. 산지 네트워크 소싱 능력이 굉장히 중요합니다. 아무데나 살수 있는 것 있지가 않아요. 롯데 같은 대형 유통업체들도 막 사기 맞고 하는 시장이 이 소싱입니다. 소싱. 과수원, 그 다음에 그 선장, 뭐 이런 분들하고 다 네트워크가 돼 있어야 돼요. 그러니까는 이거는 자기가 독자적으로 단기간에 이룰 수 있는 그런 영역이 아니라는 거죠. 그걸 깨닫고 산 겁니다. 그 인프라가 다돼 있는 홀푸드 마켓을 산 거예요. 그러면서 글로벌 유통 시장이 엄청나게 지금 격변한, 우리는 잘못 느끼지만 글로벌 유통 시장이 
M&A와 전략적 제휴가 굉장히 활발해지고 있습니다. 그러면서 알리바바가 중국의 알리바바가 알티마트를 샀죠. 그 이후에 10월 달인 10월 달인가 그때 알티마트가 역신장하는 회사거든요. 그런데 그 PER 20배 가격에 샀습니다. 그리고 프랑스의 카지노라는 대형마트 업체가 영국의 식품 온라인 대표 업체인 오카도하고 전략적 제휴를 맺었어요. 그러면서 오카도가 주가가 70% 상승했습니다. 한달 사이에. 제가 2013년도에 온라인, 식품 온라인 시장에 대해서 언급을 할때 가장 대표적으로 이제 온라인 유통에 대해서 예를 든게 오카도하고 아마존이라는 두 회사인데 PR이 다 100배, 200배였던 회사였거든요. 그래서 한달 전에 그 리포트를 쓸 때, 어, 오카도가 170배였어요. PR이. 근데 240배가 됐어요. 어마어마하죠. 그러니까 지금 이거는 이익 가지고서 가는 시장이 아니라는 겁니다. 식품 온라인은 진입장벽이 굉장히 높아요. 무슨 진입장벽이냐 하게 되면 두 가지죠. 첫 번째는 뭐냐 하게 되면 이 해외 업체가 국내로 들어오지를 못해요. 왜냐하면 철저하게 로컬라이제이션을 기반한 게, 기반한 산업이기 때문에 해외 업체가 들어오지를 못합니다. 옛날에 까르푸하고 월마트 우리나라 들어왔다가 다 실패하고 나갔죠. 기본적인 유통이, 어, 자기, 자기 안방을 지키는 비즈니스인데 이 식품 온라인은 더 그렇습니다. 왜냐하면 로컬을 기반으로 하고 있기 때문에 그래요. 그 다음에 두 번째는 중소기업이 들어오지를 못해요. 왜냐하면 대규모 인프라가 필요하기 때문에. 그러면 대형업체들이 이걸 먹을 수가 있는 시장인데 우리나라에서 이걸 투자해서 갈수 있는 회사는 딱세 개밖에 없어요. 이마트, 롯데, 홈플러스. 그런데 홈플러스가 MBK에 피인수된 다음에 신규 투자가 없어요. 똑같이 식품, 이, 이 온라인에서 주문하시게 되면 홈플러스 쪽은, 홈플러스는 사람이 이렇게 배달을 갖다가 직접 이렇게 피킹 다 해서 패키지까지 다 해서 사람이 다 해요. 동시대에 살고 있는데 이마트하고 홈플러스는 완전히 다릅니다. 거긴 사람이 다 하는 거고 여기는 다 자동화 시스템이 다 합니다. DPS라고 하죠. 디지털 패킹 시스템이라고. 그 다음에 롯데마트는 지금 롯데 그룹 자체가 정신이 없어요. 중국도 막 지금 위기고 워낙 또 지주에서 전환한다 뭔다 해가지고서 이런 신규 투자 계획을 세울 수가 없어요. 그래서 철회했습니다. 다 스탑시켰어요. 그러다 보니까 지금 이런 이런 격변기에 롯데나 홈플러스가 다 뒤짐지고 있어요. 나와지를 못해요. 그래서 이마트 혼자 먹고 있는 시장입니다. 지금 혼자 먹고 있는 시장이에요. 이 식품 온라인은 일반적인 유통 시장이 다 사그라들고 있는 가운데서 오히려 떠오르는 시장입니다. 왜냐하게 되면 수요하고 공급이 다 맞아 떨어져요. 수요는 뭐냐게 되면 우리나라의 직장 마음의 수가 우리나라의 전업주부의 수가 2013년을 정점으로 해서 굉장히 빠르게 꺾이고 있습니다. 전업주부의 수가 이제 이제 이 경력 단절녀라는 이런 말들이 이제 서서히 사라지고 있어요. 다들 이제 복귀해서 직장생활 계속합니다. 그래서 직장 마음의 수가 굉장히 빠르게 성장 증가를 하고 있어요. 이런 직장 마들은 동네 슈퍼에서 장을 못 봐요. 그리고 휴일에 문도 닫잖아요. 대형마트가. 그러니까 더 힘들어요. 온라인 쪽에 어, 이 니즈가 증가를 할 수밖에 없습니다. 그런데 그동안은 당일 배송이나 이런 것들이 잘안 됐었어요. 인프라가 안 됐으니까. 그런데 최근에 상당히 많은 투자를 통해서 이제 강서 지역이나 여의도 같은 데들은 6시간 이내에 다 배송됩니다. 6시간 전에. 그러니까 10시에 주문하면 5시에 배송이 다 끝나요. 그러면 신선도의 퀄러티만 보장이 된다면 이 시장은 굉장히 커질 수 있는 시장인데 그게 이 시스템 인플라로 형성이 되고 있는 겁니다. 그래서 식품 온라인 시장은 모든 유통 시장이 점차 사그러드는 온라인화라는 큰 변화 속에서 유일하게 커지는 시장이다 볼수 있습니다. 근데 우리나라의 식품 온라인 가지고 살수 있는 업체는 이마트밖에 없습니다. 그래서 글로벌 유통, 유통 업체들 가운데 온라인, 식품, 대형마트라는 이세 가지 단어로 교집합을 이루고 있는 회사들은 주가가 다 리에이팅되고 있어요. 월마트도 1 5배 받던 회사가 지금 20배 넘고 있거든요. 온라인 한번 성공하게 되면서. 백화점은 아닙니다. 백화점은 백화점은 다 사라지고 있어요. 그래서 이세 가지 단어의 교집합, 식품, 온라인, 대형마트. 이세 가지 교집합을 가지고 있는 회사들의 주가는 다 리레이팅되고 있습니다. 근데 우리나라에 있는 이마트만 지금 주가가 밸류에이션이 13배밖에 안 돼요. 다들 20배 이상 받고 있는데. 그래서 이거는 분명히 코리아 디스카운트다라고 생각이 돼요. 지금 사실 글로벌이나 어, 이머징 국가들의 시장 밸류에이션이 다 상승했습니다. 글로벌 경기가 워낙 호황이기 때문에. 
다 열다섯 배, 열일곱 배 받아요. 근데 한국만 오히려 밸류에이션이 떨어졌어요. 시장 PER이 지금 여덟 배 정도밖에 되지가 않습니다. 물론 이제 IT 이익 비중이 커졌기 때문이기도 한데 분명히 북핵 리스크나 이런 것들이 디스카운트 요인으로 작용을 하는 겁니다. 우리는 여기 살고 있으니까 잘못 느끼는데 외국인들은 되게 불안해하고 있다는 거죠. 그래서 올해 연말까지 순수하게 현재의 사업만 가지고서 리레이팅에 의해서 주가가 상승할 종목이 뭐냐라고 하게 되면 은 저는 컨슈머 업종 가운데서 이마트가 가장 가능성이 크다라고 추천을 드립니다. 그 다음에 이제 두 번째로 글로벌 컨슈머 시장이 변하고 있는 게 커지고 있는 게 뭐냐면 창고형 대형마트예요. 그냥 창고에 쌓아놓고 파는 게 아니고 그게 아니고 글로벌 소싱입니다. 저성장 국가로 가게 되면 점점 더 낮은 가격에 퀄러티 좋은 제품들을 찾을 수밖에 없거든요. 그러다 보니까 이마트의 트레이더스 같은 데그 다음에 코스트코 같은 데 가보시게 되면 전 세계에서 다 가져온 제품들이에요. 내셔널 브랜드가 별로 없습니다. 한국 브랜드가 별로 없고 다 글로벌 브랜드예요. 그러니까 전 세계 각지에서 가성비 높은 제품들을 다 모아다가 파는 겁니다. 얼마나 싸요. 그죠? 퀄러티도 좋고 그런 니즈가 상당히 커지고 있어요. 그런데 그거를 우리나라에서 제일 잘하고 있는 회사가 또 이마트입니다. 트레이더스. 빅마켓하고 트레이더스가 똑같은 비즈니스 모델인데 빅마켓은 그렇게 사람이 없어요. 트레이더스는 지금 기존 전수장률이 10% 이상 막 나오고 있죠. 그 다음에 세 번째가 뭐냐 하게 되면 PB입니다. PB. 프라이빗 브랜드죠. 노 브랜드 또는 어 저스트 프라이스 뭐 롯데에서 나온 새로운, 새로운 PB 제품이죠. PB는 저성장 국가에서 갈 수밖에 없는 운명적인 코스입니다. 이미 유럽 같은 데가 이미 가본 시장이에요. 그래서 유럽의 시장의 변화를 굉장히 우리가 벤치마킹을 잘해야 됩니다. 나타난 변화가 뭐냐 PB가 확대되면서 PB가 확대되면서 PB가 확대되면서 그동안에 막대한 MS를 가지고 성장을 하고 있던 글로벌 브랜드들이 굉장히 빠르게 꺾였어요. 뭐냐 하게 되면 PB에 세 가지 조건이 있거든요. 첫 번째는 뭐냐 하게 되면 생필품이어야 되고 반복 수요가 있어야 돼요. 그죠? 그 다음에 소화품이어야 돼요. 그게 턴오버가 되게 빨라야 돼요. 그래야지 더 수익성이 좋아요. 그 다음에 세 번째가 뭐냐 하게 되면 가성비를 추구해야 돼요. 그럼 이세 가지 조건을 만족하는 제품들이 카테고리가 뭐냐 하게 되면 코카콜라 같은 건안 돼요. 브랜드 월트가 너무 높아서. 네, 그런 건안 돼요. 우리나라가 콜라를 독립하려고 1995년부터 무지하게 애를 썼습니다만 끝내는 실패했습니다. 815 콜라, 콤비 콜라 뭐 이런 거 아실 거예요 아마. 안 돼요 콜라는. 이런 건안 되고 화장품도 안 돼요. 한번 내가 철화수를 발랐는데 피부가 살아나는 걸 느끼면 절대로 안 바쁩니다. 그러니까 화장품 같은 건안 돼요. 뭐냐? 비누, 치약, 세제, 생수, 오렌지 주스, 캔커피. 난 죽었다 깨나도 조지아 커피 마시겠다 이런 사람 없잖아요. 그죠? 없습니다. 옥시가, 옥시가 그 사태 이후에 안 팔린다고 하죠? 원 플러스 원 하면 다 팔립니다. 철근을 쓰던 거기 때문에. 그래서 이런 생필품, 세제 이런 것들은 글로벌리 다 PB로 넘어가고 있어요. 그럼 과거에 이걸 누가 생산했었죠? 글로벌리 보게 되면은 PNG가 생산했습니다. 유니레버가 생산했어요. 존슨 앤 존슨이 생산했습니다. 매출이 2013년부터 다 꺾였습니다. 그럼 우리나라는 누가 생산하고 있죠? LG 생활건강이 생산하고 있습니다. 애경이 생산하고 있고요. 롯데칠성이 생산하고 있고 그러니까 이런 업체들 같은 경우에는 함부로 사시면 안 돼요. 이번 4분기 LG 생활건강 실적이 그런 거를 좀 암시하고 있어요. 생활용품 부분이 실적이 굉장히 좋지가 않습니다. 화장품만 가지고 살수 있는 그런 종목이 아니죠. 반대로 반대로 코스트코 같은 업체들은 온라인은 안 해요. 순수하게 오프라인 업체인데도 주가가 굉장히 견조하게 가고 있어요. 왜냐하면 이 창고형 대형마트와 PB에 있어서 글로벌을 선도하고 있거든요. 그럼 우리나라에서는 역시 이마트입니다. 이마트의 트레이더스, 이마트의 노브랜드가 굉장히 빠르게 성장을 하고 있죠. 그래서 어, 올해 연간으로 본다고 하게 되면 반드시 갖고 가야 될세 가지 종목 신라젠 같은 퍼포먼스는 못 내요. 네, 그거는 그렇게 말씀드릴 수가 없고요. 제가 사기, 사기꾼이에요. 그렇게 말하면. 첫 번째 신세계 두 번째 두 번째 호텔 신라 이거는 중국인 인바운드 때문에 중국인 인바운드가 지금 우리나라 얼마 들어올지 모릅니다. 그래서 주가 많이 상승을 했습니다만 신세계는 특히 어, 시가총액에서 면세점이 아직 다 반영되지 않았습니다. 그래서 주가의 상승 여력이 상당히 많고요. 호텔실라 밸류에이션 높다고 하시는 분들이 있는데 그거는 중국인 인바운드가 얼마나 들으냐에 따라서 또 환하게 달라집니다. 
실적의 변동성이 너무 크기 때문에 함부로 비싸다 그러니까 팔자 이렇게 말씀하시면 안 됩니다. 그 다음에 이마트. 이마트는 식품 온라인이라는 큰 시장의 변화에 가장 소, 중국 인바운드 상관없어요. 그런 업체로 반드시 들고 가셔야 된다라고 보고 있습니다. 그 다음에 이제 시간이 많지 않기 때문에 화장품. 어, 올해, 올해 두 가지 컨슈머 시장의 가장 큰 변화는 첫 번째가 이 소비 수요의 회복이라는 거고요. 두 번째가 중국인 인바운드 회복입니다. 이두 가지가 어, 2018년 컨슈머 시장의 가장 큰 변화고 그런 것들이 이미 화장품 업체들에게는 선반영이 돼 있죠. 아무래도 퍼스픽하고 LG 생활건강 같은 업체들은 좀 기관 투자들도 사기가 좀 못해요. 왜냐하게 되면 밸류에이션은 뭐 28배, 26배 이렇게 높은 상태에서 실적은 좀 그렇게 밋밋하고 그렇게 중국인 인바운드가 확 들어온다고 해가지고서는 아무래도 퍼스픽의 영업이익이 갑자기 뭐두 배로 증가하지 않습니다. 면세점이 제일 커요. 영업 레버리지는 면세점을 따라갈 수가 없어요. 왜냐하면 호텔실라 영업이익의 거의 90% 이상이 다 면세점에서 나오고 그 면세점 이익의 90% 이상이 다 중국인이에요. 그러니까 중국인 인바운드가 한 10%포인트 더 증가한다. 라고 하게 되면 호텔실라의 영업이익이 막 200억씩 더 증가하게 돼요. 그러니까 는 2017년도 영업이익이 한 850억 정도밖에 안 되는데 뭐 중국인 인바운드 조금 더 증가하는데 영업이익이 그렇게 많이 증가하게 되면 이거는 뭐 실적 추정이 상당히 그러니까 긍정적으로 긍정적인 의미에서 힘들다고 보죠. 함부로 팔 만한 종목이 아닙니다. 근데 아무래 퍼스픽 같은 경우 아무래 퍼스픽 같은 경우에는 그렇게 영업 레벨이 크지 않습니다. 그래서 아무래나 LG나 그렇게 사기에는 사도 손이 안 가요. 그럼 뭐냐 하게 되면 화장품 같은 경우에는 일단은 오디 업체들이 좋아요. 왜냐하게 되면 코스맥스 같은 경우에는 이미 중국 법인의 영업이익의 비중이 전체 영업이익에서 80%를 넘어섰어요. 그래서 그냥 중국 인바운드와 상관없이 그냥 중국 법인만 30% 이상 성장하게 되면 영업이익이 엄청나게 커지게 됩니다. 사실 사실 아모레나 LG는 글로벌 브랜드는 아니에요. 우리가 엄격히 생각할 때 그죠? 뭐 미국이나 이런 데 면세점 가보게 되면 아모레 LG 없습니다. 글로벌 브랜드 아니에요. 아시아의 브랜드죠. 그런데 코스맥스나 콜마 같은 업체들은 이네들은 글로벌 회사예요. 전체적인 산업의 규모 자체가 작아서 그렇지 이 회사들은 글로벌 화장품 ODM 1위하고 2위 업체입니다. 굉장히 글로벌 레퓨테이션이 높은 나라, 높은 회사예요. 그래서 어, 코스맥스 같은 경우에는 이제는 살 때가 됐다. 어, 2017년도 국내 쪽이 안 좋아지면서 실적이 많이 망가졌었는데 2017년부터 2018년부터는 그런 걸 베이스로 해가지고서 중국 법인의 그런 캐파 확장 효과가 상당히 크게 나타날 것으로 예, 봅니다. 코스맥스의 글로벌 인지도는 굉장히 커지고 있습니다. 지금 태국, 미얀마, 베트남 같은 데서도 화장품, 한국 화장품에 대한 붐이 불고 있는데 아모레가 이제 IR 미팅을 해보게 되면 되게 힘들어하는 게 뭐냐게 되면 설화수나 아이오페나 뭐 이니스프리를 가지고서 동남아하고 북경하고 같은 제품을 팔 수가 없어요. 왜냐하면 기후가 다르기 때문에 습하고 건조하고에 따라서 이게 그 수분의 양도 조절을 해야 되는데 그런 걸 최적화시키지 못합니다. 그래서 별로 그렇게 들어갈 수가 없어요. ODM 업체들이 훨씬 유리합니다. 로, 현지 로컬 MS 1, 2위 업체하고 계약을 맺고서 현지에 적합한 제품을 커스터마이즈 서비스 할 수가 있는 거죠. 그래서 ODM 업체들이 훨씬 더 유망하다라고 볼 수가 있고요. 그 다음에 1차 벤더들의 실적이 먼저 돌아서고 있습니다, 지금. SK 바이오랜드나 연우 같은 이제 이런 부자재 업체나 원료 업체들의 실적이 어, 상당히 어, 회복이 되고 있죠. 그러니까 아모레 퍼스픽은 아직 매출이 발생하지 않지만 어, 전망 자체가 긍정적이기 때문에 재고량을 한 달치에서 두 달치로 늘리고 있는 상황이거든요. 그러면 아모레 퍼스픽 매출은 발생하지 않지만 연우라든지 SK 바이오랜드의 부자재 원료 매출은 QOQ로 계속 좋아지고 있죠. 거기에다가 이런 회사들은 글로벌 경쟁력이 상당히 높기 때문에 수출이 상당히 증가를 하고 있습니다. 특히 SK 바이오랜드 같은 경우에는 중국이 지금 화장품이 성장하는데 마스크팩이 엄청나게 좋습니다. 마스크팩이. 마, 전체 화장품은 15% 성장하는데 마스크팩은 막 30%, 40% 성장했거든요. 거기에 원료의 핵심적인 원료를 SK 바이오랜드가 가지고 있어요. 그래서 이게 원료를 가지고 있어도 사실은 영업을 잘못하면 안 되는 건데 SK에 피인수된 다음에 그 영업력이 굉장히 좋아졌습니다. SKC하고의 그런 그, 그 바이오랜드 조그만 회사가 중국을 어떻게 뚫어요? 못 뚫죠. 못 뚫어요. 근데 SKC의 영업 조직이 거기를 다 도와주게 되면서 상위 20개 업체를 다 뚫었어요. 이건 영업력 싸움입니다. 
그래서 수출이 굉장히 추세적으로 증가를 하고 있습니다. 밸류에이션도 그렇게 높지가 않아요. 그래서 SK 바이오랜드 같은 업체들이 어, 사실은 상당히 펀더멘탈리 투자 가치가 높다. 라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 연우 같은 경우에는 올해 고정비 부담이 상당히 완화되, 완화되기 때문에 매출 증가에 따라서 레벨이 굉장히 커지고 영업이익이 80% 증가할 수가 있습니다. 단지 이제 제가 주의, 주의하시라고 말씀드리고 싶은 건 중소형 화장품 업체들은 투자하지 마세요. 중소형 화장품 브랜드 업체들. 예를 들어서 뭐 코리아나 한국 화장품, 제닉, 에, 리더스 코스메틱, 에이블 CNC, 뭐 이런 업체들은 어, 제발 사지 마세요. 왜냐하게 되면 거기는 자기들의 자기들의 아마존인 줄 알아요. 밸류에이션이 막 70, 70배, 70배. 그러니까 제가 커버리지를 못해요. 코멘트를 못해요. 왜냐하면 개인 투자자들한테 엄청나게 그런 빗발치나 항의를 감당할 수가 없기 때문에. 근데 진짜 비싸거든요. 그러니까 걔네들의 주가는 저희 구름 위에 떠 있어요. 거의 비트코인이에요. 아, 이거 너무 심했구나. 예. 아무튼 그래서 그거는 합리적인 투자가 아닙니다. 그렇게 그냥 변동에 의해서 사는 펀더멘탈리 밸류에이션과 어닝이라는 걸 보시고 투자하신다면 그런 업체들보다는 어, 중소형, 중소형, 그런 부자재, 또는 이제 월, 아스케, 에스케 바이오 같은 그런 원료 업체들. 그 다음에 건강기린 식품 업체들 좋아요. 콜마, 비네치나, 뉴트리 바이오텍. 이런 업체들의 실적이 또 실적이 턴어라운드를 하고 있습니다. 그래서 ODM, 건강기린 식품, 그 다음에 부자재, 뭐 일부 원료 업체들. 이런 업체들 중심으로 해서, 어, 보시면, 보시는 게 타당하지 않나라고 생각이 됩니다. 저 시간이 하나 됐기 때문에 혹시 질문 있으신 분. 어, 첫 스타트가 되게 힘들죠? 원래 질문은? 혹시 질문 있으시면 손 들어주시면 제가 마이크 가져다 드릴게요. 없으신가요? 아 저쪽에 계시네요. 제가 갈게요. 네. 한, 한 가지만 묻겠습니다. 그 KB증권 리서치센터장이 최근에 그 금년도 종합 주가 지수를 3,063까지 간다고 이렇게 그 공표를 했던데, 그, 그런 배경하고, 그 다음에 그 골드만 삭스의 그 권고훈 저 이코노미스트 전부가 예전에 그 3,000까지 간다고 그랬었는데, 금년 초에도 또 그런 얘기를 했거든요. 그럼 시, 지금 시장이 지금 이렇게 그 상승 무드를 타고 있기 때문에 이런 건지, 어떤 근거에 의해서 이런 얘기가 나오는 건지, 그처럼은 현실적인 바탕에서는 그렇게 나올 수가 없지 않을까 이런 생각이 드는데 말이죠. 그, 이게 죄송합니다만 제 용량이 거기까지는 답을 해드릴 수가 없습니다. 이게 증권사 리서치라는 게 굉장히 세분화되어 있기 때문에요. 네, 투자 전략을 담당하는 사람이 있고 각 섹터 애널리스트들이 있거든요. 저는 제약 IT도 잘 모릅니다. 예, 그럼 이제 전략이나 아니면 리서치 센터장님들한테 여쭤보셔야 되는데 예, 제가 저는 이제 유통 소비자를 맡고 있기 때문에 예, 그쪽은 답변해 드리기가 좀 어렵습니다. 죄송합니다. 혹시 다른 질문 있으실까요? 유통 화장품 예. 원래 화장품 업종은 연중에서 중국 춘절을 기점으로 해서 최고 매출액이 일어나고 있기 때문에요. 지금 현재 상황으로는. 중국 사드가 어떻게 관, 되느냐가 화장품 투자의 관건이 되는 것 같은데 그 문제를 어떻게 생각하고 계시는지요? 그 사드는 이제 두 가지 측면을 보셔야 됩니다. 첫 번째는 뭐냐 하게 되면 어, 사드 보복 조치가 소멸된 거는 맞죠? 그건 우리가 기정사실이라고 받아들여야 되죠. 근데 이제 그게 각 업체들의 실적과 주가에 어떻게 영향을 미칠까 분석을 해보게 되면 사드로 인한 실질적인 수혜는 어떤 업체들이냐면 사드 보복 조치로 인해서 완전히 사업을 못했던 업체들이 있어요. 예를 들면 면세점. 중국 인바운드 금지됐는데 영업을 제대로 할 수가 없잖아요. 그죠? 그 다음에 공연. 중국에 공연 못하죠. 게임 못 틀어, 게임 같은 거 런칭 못했죠. 영화 못 틀었죠. 그 다음에 뭐 카지노 같은 거. 중국의 부자들이 정부에서 가지 말라는데 오겠어요? 안 왔단 말이죠. 그러니까 그런 그렇게 아예 규제에 의해서 비즈니스를 못했던 그런 업체들이 수혜가 가장 클 겁니다. 그런데 화장품은 어떠냐 생각을 해보게 되면 중국 현지에서 브랜드 비즈니스를 하고 있는 아모레퍼스피, LG생활건강, 오리온 같은 업체들 과연 실적이 안 좋았는데 그게 사드 때문일까? 요거 약간 퀘스천이죠. 왜냐하면 후는 되게 잘 팔렸어요. 그러니까 아모레퍼스피 실적이 중국에서 안 좋았던 게 과연 사드 때문에 반발, 어떤 반환 심리 이런 것들 때문에 어, 안 팔렸던 건지 장사를 못했던 건지 그건 잘 모르겠단 말이죠. 그리고 실제로 중국 소비자들은 그렇게까지 특히 상해 지역 
굉장히 자본주의화가 잘 되어 있는 지역이잖아요. 그렇게까지 사드 때문에 뭔가 자기가 해오던 소비를 갖다가 하고 안 하고 그런 것들은 별로 없었던 것 같아요. 제가 보기에는. 왜냐하면 어떤 브랜드는 잘 되고 어떤 브랜드 안 되고 막 그랬거든요. 잘 되는 브랜드가 없어야 돼요. 그럼 사드 때문에 한국, 한국 제품들이 문제가 되는 것다면 그러니까 그런 걸로 봤을 때는 사실은 중국 현지에서 비즈니스 하고 있는 브랜드 업체들에 미치는 영향은 상당히 제한적이었다. 그러면 반대로 사드 보고서 제가 소멸되었을 때 역시, 어, 그, 그그 소, 그 조치로 인해서 실적이 다시 좋아진다고 예단하기는 상당히 힘들지 않나, 라고 생각이 됩니다. 그래서 그거는 사드보급 조치 소멸 효과는 그 국내적인 부분들, 그러니까 실질적으로 사업을 못했던 부분들, 그 다음에 중국 현지에서의 그런 사업의 내용과 좀 분리해서 보셔야 되지 않나, 라고 생각이 됩니다. 마지막 한분 질문만 더 받을게. 먼저 질문을 예약하신 분이 계셔서. 예, 오늘 말씀 좀 고맙습니다. 지금까지의 유통 화장품 다 중국 사람들 위주로 많이 그 설명을 해 주셨는데 꼭 우리가 중국을 벗어나서 그 다른 나라 그 유통하고 화장품 그런 거는 또 없는 건지 하고 그럼 앞으로 좀 계속 1인 가구가 좀 증가하고 있지 않습니까? 그래서 편의점이라든가 앞으로 이제 1인 가구가 이제 대사 이룰 텐데 그런 이제 유통 그런 쪽에는 말씀 안해 주셔 가지고 혹시 그런 쪽에도 좀좀 좀 부탁드리겠습니다. 예, 지금, 어, 중국인들은 아까도 말씀드렸다시피 유통하고는 별로 상관이 없습니다. 면세점만 상관이 있고요. 백화점이나 대형마트, 홈쇼핑 뭐 이런 것들은 사실 중국인하고 상관없죠. 그거는 이제 온라인하고 저성장 이런 거하고 상관이 있는 거거든요. 어, 아까 제가 글로벌 유통의 흐름이 세 가지다. 그래서 트레, 이 창고형 대형마트, 그리고 식품 온라인, 그리고 PB를 말씀을 드렸는데 여러 가지 그런 소위 패턴의 변화가 있습니다. 저성장으로 가게 되면서 가장 극명하게 나타나는 게 뭐냐면 옷과 같은 유형 상품에서 여행과 같은 무형 상품으로 소비가 이동을 하고 있어요. 사람들이 윤택한 삶을 추구를 하게 되면서 소속 수준이 어느 정도 올라온 나라에서는 옷안 삽니다. 그래서 백화점이 안 되는 거예요. 여행을 되게 많이 가죠. 우리나라 제가 이제 하나 투어도 커버했습니다만 은 항상 가장 전망이 틀리는 게이 아웃바운드예요. 항상 7, 8% 증가한다고 전망을 하거든요. 왜냐하면 민간 소비가 2, 3% 성장하는데 그래서 7, 8%라고 겸손하게 잡아요. 그럼 항상 15%, 20% 성장하는 게이 아웃바운드입니다. 지금 이, 지금 5천, 지금 2,500만이 나가요. 이거는 소비 패턴의 추세입니다. 유형 상품, 옷과 같은 유형 상품에서 오랑 레저 서비스, 이런 무형 상품으로 소비가 이동을 하고 있는. 그러니까는 유통이 좋지가 않은 겁니다. 유통회사에서 여행 상품 팔지 않잖아요. 그죠? 옷을 주로 팔지. 그러니까 백화점이 좋지가 않은 거죠. 그리고 이제 1, 2인 가구가 확대되는 거. 그건 추세적인 거라고 봐야죠. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 어떤 그런 식품 온라인이라든지 여러 가지 그런 또 구조적인 변화. 그래서 온 유통 업체들 가운데 중장기적으로 투자한다고 하게 되면 딱세개 분을 뽑습니다. 뭐냐 하게 되면 일단 이마트. 그 다음에 두 번째가 편의점. 1, 2인 가구가 계속 증가를 하고 있잖아요. 그죠? 편의점. 그리고 렌탈. 그 다음 뭐 이런 빌려 쓰는 문화들 되게 많이 증가하고 있잖아요. 그럼 아까, 아까 말씀드린 그런 여행이라든지 오락 레저 서비스 공연 문, 공연 티켓 이런 거. 그 다음에 이런 렌탈 이런 것들을 의미 있게 팔수 있는 유통 채널이 뭐냐 딱 하나밖에 없어요 홈쇼핑 그래서 홈쇼핑 업체들 요세 개의 사업군 유통 채널만이 그래도 중장기적으로 어, 뭐한 4% 정도 꾸준히 성장을 할수 있겠다라고 보는 겁니다 근데 올해 이, 그런데 단기적으로는 편의점은 좀 아니죠 왜냐하게 되면 너무 공급이 많았어요 항상 이게 영업 조직의 관성이라고 저는 표현을 하는데 한천개 늘렸으니까 올해도 천개 늘려야 돼요. 시장의 수요는 그렇지 않은데 천개 늘어났으면 천개안 늘린다고 하게 되면 막 혼나요 위에서 올해 놀려고 하냐 뭐 이러면서 그러니까 계속 천 개를 늘려요 그러다 보면 공급 과잉이 돼요 그래서 수요하고 공급의 불일치가 항상 4, 5년에 한 번씩은 나타납니다 그게 2012년도에도 있었어요 그때 구조조정이 한번싹 있었죠 그러다가 다시 이제 정상화되면서 아무튼 시장의 수요는 10% 성장을 하고 있습니다 그게 그 구조조정이 나타나는 게 어, 작년 말부터 올해 초까지 다라고 생각하시면 됩니다. 그래서 편의점은 당분간은 안 되고요. 거기다가 최저임금 영향을 가장 다이렉트로 받는 게또 편의점이거든요. 그 불확실성 요인 때문에 BGF나 GS 리테일 같은 경우에는 당분간 그 불확실성에 놓일 수밖에 없습니다. 그런데 이제 재밌는 거는 4, 5월이 되면 그게 역전이 될 수가 있어요. 지금 제 계속 제가 그런 인디케이터를 갖다 업데이트를 하고 있는데 평균 점포 매출 성장률이 지금 마이너스 3%거든요. 그거를 보시면 돼요. 산업통상자원부에서 항상 월별로 발표하는 자료가 있습니다. 그게 플러스로 돌아서는 때가 4, 5월 정도로 전 예상하고 있는데 그때부터는 이제 롯데, 현대백화점 이런 것들을 팔고 스위칭, 
편의점. 편의점이 그래서 지금은 주가가 재미없지만 올해 연말까지 본다면 상당히 좋은 퍼포먼스를 낼수 있을 거다라고 어, 말씀을 드리고 싶습니다. 특히 GS 리테일. 왜냐하게 되면 지난 3년 동안은 점포수 증가에 모든 초점이 맞춰졌다면 이제는 동일 점포 성장률을 회복이거든요. BGF는 안 좋아요. 두 회사와 비즈니스 구조가 달라요. GS 리테일이 레버리지가 굉장히 큽니다. 그래서 GS 리테일을 만약 연말까지 본다고 하시게 되면 지금 사놓고 그냥 신경 끄고 계세요. 그래도 좋아요. 예. 이런 거는 이제 개인 투자자만 할수 있습니다. 기관 투자는 그렇게 못하는데 개인 투자자는 사놓고 1년 기다릴 수 있잖아요. 그러니까 4월까지 뭐 이렇게 지표보면서 이 골치 아프다라고 하시게 되면 그냥 GS 리테일 사놓고서는 그냥 쭉 기다리시면 됩니다.